Hola, me llamo Omar. En mi canal encontrarás vídeos en italiano y en español para informar y explicar de manera sencilla las pruebas que se realizan en resonancia magnética. Como prometí, intentaré tratar un argumento, un tema por vídeo para facilitar la búsqueda de información dentro de mi canal YouTube. Hoy mi enfoque estará en el uso correcto y seguro de las mascarillas durante la prueba de resonancia magnética. El 2020 se caracterizó por la pandemia causada por el COVID-19. Esta pandemia ha cambiado y cambiará muchos de nuestros hábitos. El uso de la mascarilla es y será un hábito que ha caracterizado el 2020 y probablemente también caracterizará todo el 2021. Si desea comprender cómo utilizar las mascarillas correctamente durante la prueba de resonancia magnética sin correr ningún riesgo de quemadura, lo averiguará en este vídeo. La idea sobre este vídeo la recibí después de leer un comunicado de seguridad realizado por la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, que es un organismo del gobierno de Estados Unidos que se ocupa de la regulación de productos alimenticios y farmacéuticos. El comunicado fue publicado el 7 de diciembre de 2020. Dejaré el enlace del comunicado en la descripción. La seguridad en resonancia magnética es un tema muy complejo y muy amplio. Este vídeo se centrará únicamente en el caso de un paciente, descrito en el comunicado de seguridad del que hablaba anteriormente, que en 2020 se quemó a nivel, a nivel de la cara durante una resonancia magnética del cuello por estar utilizando una mascarilla no compatible con el examen de resonancia magnética. En cualquier caso, el nivel de seguridad en resonancia magnética debe ser siempre máximo y debido a las medidas vinculadas a la pandemia, el nivel de seguridad nunca se debe bajar. Durante las pruebas de resonancia magnética nunca se deben introducir en la sala de examen objetos que no sean compatibles con el examen. Durante la pandemia causada por el COVID-19 siempre se debe respetar esta regla fundamental. Recuerde suscribirse a mi canal si aún no lo ha hecho y active la campanilla para estar actualizado sobre el lanzamiento de nuevos vídeos. Es completamente gratuito, pero permite ayudar a que mi canal crezca. Y por supuesto, no se olvide de pulsar me gusta al final del vídeo si ha encontrado la información útil e interesante que estaba buscando. Me parece justo señalar que este vídeo fue filmado en enero de 2021, por lo que las medidas sobre el uso de mascarillas en hospitales, clínicas o centros radiológicos pueden cambiar rápidamente. Mi intención no es de asustar a los pacientes o a los técnicos de radiología, sino simplemente comunicar un peligro potencial y tratar de evitar accidentes. Cuando es necesario que un paciente utilice una mascarilla durante un examen de resonancia magnética, como por ejemplo durante el periodo del COVID-19 que estamos viviendo, debemos asegurarnos de que la mascarilla no contenga metal. Algunas mascarillas pueden contener partes flexibles, por ejemplo, para que la mascarilla se ajuste correctamente a la nariz, que pueden contener metal, pero las telas de las mascarillas también pueden contener metal. Si no se puede confirmar la ausencia de metal o se considera apropiado que el paciente utilice una mascarilla, se debe utilizar una máscara alternativa en la que se pueda confirmar la ausencia de metal. 
Los técnicos en radiología que realizan pruebas de resonancia magnética deben proporcionar mascarillas compatibles y sin metal a los pacientes que se someterán a una resonancia magnética. Las quemaduras a pacientes por llevar objetos metálicos durante las pruebas de resonancia magnética son un problema raro, pero desafortunadamente conocido en el mundo de la radiología. Por lo que me gustaría destacar a los profesionales de la salud y a los pacientes no deben llevar ningún metal durante la resonancia magnética, mascarillas incluidas. Si se considera apropiado o obligatorio que un paciente utilice una mascarilla durante las pruebas de resonancia magnética, los técnicos en radiología que realizan la investigación radiológica deben confirmar que la máscara del paciente no contiene metal o proporcionarle una compatible. Espero que toda la información recibida ayude a realizar exámenes de resonancia magnética con más conciencia. En conclusión, las pruebas de resonancia magnética siempre han sido seguras, claramente si se aplican todas las normas de seguridad. Si aún tiene alguna pregunta, no dude en comentar aquí abajo. Le contestaré lo antes posible. Si le gustó el vídeo, no olvide en pulsar el botón de me gusta. Y si quiere mantenerse actualizado, suscríbase a mi canal y active la campanilla. Un saludo y hasta pronto para el siguiente vídeo.